Откройте вместе со мной Третье Царство, 18 главу. Мы будем немного говорить в аллегориях, и мы должны понимать, что Библия – это слово живого Бога. Она написана богодухновенными или наполненными Духом Святым людьми. Библия дана нам, и это слово, оно слово Господа, который есть пророческий Дух. Вся Библия, она пророческая, друзья. И есть уже вещи, которые исполнились, которые исполняются и которые исполнятся. Вся Библия, она исполнится. Все, что Бог сказал, это да и аминь. Аминь. Хорошо, 18 глава. Мы знаем, друзья, что была проблема в Израиле, три с половиной года не было дождя, потому что муж Божий Илья сказал или помолился, что не будет дождя, и три с половиной года не было дождя. Почему не было дождя? Из-за грехов Ахава и его жены и Изавели. И мы знаем, что Ахав начал его искать и так далее и тому подобное, посылал в другие страны, искал его очень сильно. Но, друзья, нет сегодня времени все это читать. Давайте начнем Третье Царство, 18 глава. И здесь Илия встречается с определенным человеком. Он встречает человека богобоязненного. Так вот, я хочу сказать вам такую вещь, друзья, что вот этот Авдий, он был богобоязненный человек. Даже если иной раз мы видим людей, которые стоят у власти, и у них нет никакого Божьего страха, и не только нет Божьего страха, они идут против Божьего против людей Божьих, всегда найдется там какой-то человек, который тайно верит Господу и который делает добрые дела. Аминь. Всегда, всегда. Это вчера, сегодня, я думаю, и завтра будет так. Он говорит, иди и скажи Ахаву, Скажи господину твоему, восьмой стих, или я здесь. Я думаю, друзья, что в последние дни Господь явит вновь свое пророческое движение или служение настолько сильно, что люди Божьи, они будут подниматься в пророческом духе и говорить истину. Иди, скажи, Илия здесь. Нас ожидают интересные вещи, друзья. И я верю, что Бог будет употреблять своих людей не только на уровне церкви, не только на уровне, друзья, города, но и на уровне страны. Иди, скажи царю, Илия здесь. И дальше написано, он сказал, чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы, ты не посылал, куда бы не посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А, ты, а теперь ты говоришь, пойди, скажи господину твоему Илия здесь. Когда я пойду от тебя... Тогда Дух Господень унесет тебя, не знаю куда. А если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности своей. Дух Господень унесет тебя, не знаю куда. Здесь пророческие слова, друзья. И так и произошло в жизни Илии. Дух Господень взял его на небо. И вы помните, что Елисею, Елисею умоляли пророческие сыны, иди, давай мы поищем, пойдем, давай мы пойдем, поищем. Он говорит, не надо, но они ему уже настолько надоели. Он говорит, ну идите, ищите. И они искали, но не нашли, потому что Господь взял его. Сегодня мы слышали о Енохе, сейчас мы слышим о Аилии, которого Господь взял также. И здесь написано, «Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господних? Как я скрывал сто человек пророков Господних по, пяти, по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь, пойди скажи господину твоему Илия здесь, он убьет меня». И сказал Илия, «Жив Господь Саваот, пред которым я стою сегодня, я покажусь ему». Послушайте, друзья, 
Я думаю, что приходит время, когда пророки не будут прятаться и будут говорить ясно и четко в этом мире. Несмотря на то, что это страшно, несмотря на то, что э, выпускаются всякие законы, друзья, в парламентах стран, пророки встанут и будут говорить слово, и Бог будет заключать небеса, и Друзья, будут происходить чудеса и знамения. Я верю, что мы живем в преддверии таких дней, когда Господь будет употреблять свою церковь. Библия говорит, я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее. И нам кажется, врата ада – это рога, это хвост и так далее, и тому подобное. Бесы или дьявол используют людей на земле – так как и Бог использует своих людей. Друзья, наша война не против плоти и крови, и мы это знаем. Но, друзья, когда есть духовное столкновение, тогда она отображается обязательно на земле. Но мы должны помнить, что сила, которую получили мы, и власть, которую мы имеем в имени Ишуа, намного больше, нежели сила и власть, которые имеют люди, которые идут против Бога, друзья. Аллилуйя. Если они используют нечистые методы, то мы употребляем в хорошем смысле этого слова Слово Божье для того, чтобы творить волю Божью. И все скажут, я думаю, что должно быть явлено пророческое служение настолько сильно и мощно. Это не просто все будет хорошо или все будет вот так. Это когда пророки встанут и будут говорить четко и точно. Я слышал, как говорят, ну пророки Нового Завета могут ошибаться. Это ложь. Это ложь. Когда Бог помазывает людей в пророческое служение, эти люди не ошибаются. Потому что Дух Божий не ошибается. Именно Дух Божий, пророческий Дух Иисуса Христа и Ишуа Мессии наполняет их для того, чтобы они не ошибались и говорили четко, ясно, понятно, друзья, и вовремя. И весь народ Божий скажет Аминь. Теперь пошли. 19 стих. «И собери ко мне всего Израиля на гору кормил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола и Изавели. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору кормил. И подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена?» Оба колена, друзья, здесь говорится и о Израиле, и о церкви. Кто-то со мной. Долго ли вам хромать на оба колена? И вот здесь мы остановимся, и я хочу сейчас перейти, мы вернемся сюда еще в книгу пророка Иоиля во вторую главу. Двадцатый стих. И пришедшего от севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчища его в море восточное, заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбище пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой. И теперь слушайте внимательно. Смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. Если мы смотрим в прообразах и в аллегориях, смоковница – это Израиль, виноградная лоза. Иисус говорит, я виноградная лоза, а вы мои ветви. Мы понимаем, друзья, а мой отец виноградарь, мы понимаем, когда говорится о смоковнице, это Израиль, когда говорится о виноградной лозе, это церковь, друзья. И здесь написано, что они именно двое окажут силу. Вот почему Израиль нуждается в церкви, а церковь нуждается в Израиле. Вот почему он говорит, долго ли вам хромать на оба колена. 
Вот почему Бог хочет вернуть свой дух и в церковь, и в Израиль. Для того, чтобы и церковь, и Израиль были наполнены. Вот почему Ишуа говорит, что у меня есть овцы еще другого двора, и я приведу их, и будет один пастух и одно стадо. Потому что только вместе они могут оказать силу против того, что творит этот мир, друзья. Мы сегодня слышали хорошее учение, хорошее слово. Друзья, и эти духи Рефаимов никуда не пропали. Они сегодня, эти духи Рефаимов, они сегодня наполнили масс-медиа. Они сегодня загружают людей через интернет-пространство и так далее, тому подобное. Через рекламные щиты. Я не буду вам рассказывать, потому что многие из вас понимают, о чем говорится. Сегодня грузят, грузят людей через вот эти массовые информационные порталы и так далее, тому подобное. Для того, чтобы люди отходили от Бога. И поэтому и церковь, и Израиль, имеющие Бога своего, Бога, который создал и Израиль, и церковь, должны перестать хромать. Должны наполниться Духом Божьим и оказать силу против того, что творит этот мир. Друзья, аминь. И мы в хорошем месте, потому что благословение это в правильном месте, с правильными людьми и в правильное время. Представляете, что Бог приготовил для нас? Аминь. Мы вернемся туда к Илии. Аллилуйя. И сказал Илия народу, я один остался пророк Господень, а пророка Валовых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова. Но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Я хочу, чтобы вы знали, идет война. И я хочу вам напомнить такую вещь, что когда Израиль выходил из Египта, друзья, произошло не просто, что Бог поразил первенцев. Написано, в ту ночь Господь судил богов египетских. И вот услышьте меня, Бог будет употреблять Израиль и церковь для того, чтобы судить богов народов. Каждый народ возвращается к своему Богу, и это нормально. Но у церкви есть один Бог, это Бог Израилев, и Мессия Его, Сын Его, Иешуа Амашиах, друзья. Поэтому нам так важно понимать, в кого мы верим, и так важно вернуться к корням нашей веры, друзья. Не к человеческому, то, что при, предлагают люди, кто бы они ни были, Орен, Олег, пастор Валерий или другие люди, или даже Бенихин. А я говорю, когда Бог наполняет людей, и Бенихина, и пастора Валерия, и Олега, и Орона, и других помазанников, и они предлагают Божью концепцию для того, чтобы творить волю Божью. Вы понимаете, о чем я говорю? Это очень важно. Это очень важно. И сейчас мы видим вот эту вещь, когда люди возвращаются к, свои, к своим богам. Как это происходит? Орпа. Она вернулась к своему народу и к своим богам. Поэтому церкви важно осознать корни своей веры, откуда она вышла и какое ее предназначение. Как и Израилю нужно знать свое предназначение. Он говорит, вы соль земли, вы свет мира. Аллилуйя. Аминь. И я вижу, как люди возвращаются к своим богам, как они делятся, друзья. И я понимаю, только истинная церковь. Вы знаете, на чем церковь будет испытана в последние дни? Только лишь на одном вопросе, это будет вопрос Израиля. Единственный вопрос, на котором церковь будет испытана. Есть церковь, которая пойдет с Израилем, есть церковь, которая не пойдет с Израилем. И мы должны это знать. И я хочу вам сказать со всем уважением и любовью, я люблю вас и спасибо еще раз, что вы нас пригласили. Бог имеет вас в виду для того, чтобы вас не просто благословить, но чтобы употребить для своей славы. А это великое, когда Бог кого-то имеет в виду, чтобы употреблять его для своей славы. И вы здесь сидите не просто так, вот так приехали там пастыря из Израиля. Может быть мы маленькие люди и может быть у нас не такие громкие имена, но Бог имеет вас в виду и поэтому Он дает вам такое послание. Слегка сложное, я понимаю, я понимаю. Но, друзья, у Бога есть план. И вот он увидел пастора Валерия и говорит, я с тобой еще не закончил, я только начинаю. 
Потому что после 50 только все начинается. Аллилуйя. Я сейчас не шучу. Я сегодня говорю как пророк. Можно видеть, что глаза, зрачки у меня поменялись. Когда я говорю как пророк, у меня меняются зрачки просто. Бог имеет вас в виду. Он хочет вас не просто благословить, а Он хочет поднять ваш голос, и поэтому Он привел вас в эту землю. Вы не просто, друзья, вернувшиеся иммигранты или репатрианты, или еще как-то вы сюда попали случайно. Бог хочет вас употребить. И вы будете двигаться в этом откровении с Израилем для того, чтобы разрушать силы тьмы. Я не обещаю, что все будет прекрасно и хорошо, но говорю одно. Бог будет с вами. Знаете, как это? Эммануэль. С нами Бог. Аминь. Аллилуйя. И там написано, призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо. И сказал Илья пророкам Валовым, выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. Друзья, вас много. Сегодня искренних верующих людей намного меньше, нежели неверующих. И нам, конечно, нужно проповедовать Евангелие, потому что это сила, э, сила для спасения. Во-первых, Иудею, потом и Эллину, мы сегодня утром говорили. Но, друзья... Всегда, всегда, всегда Израиль побеждал не количеством, а качеством. Когда Имануэль с нами Бог, мы берем качество. Потому что Елисей сказал, открой глаза этому рабу. И когда его глаза открылись, он увидел, что тех, кто с нами, намного больше, нежели тех, кто против нас. Друзья, я вам скажу одну вещь. С нами есть ангелы, архангелы, шестикрылые серафимы, херувимы, огненные, служебные духи, как написано в Библии. Друзья, есть определенные духовные силы, которые стоят за нами. И когда мы развиваемся в этом понимании и откровении, мы можем творить волю Божью, великую волю Божью. Мы понимаем, что мы принадлежим Богу. Мы понимаем, что мы принадлежим чему-то большому, друзья. И вот это местечковое понимание выходит из нас. Понимание Советского Союза, знаете такое? Хотя страна вроде бы была большая, но было такое понимание такое. Но мы понимаем, друзья, что Бог что-то затеял в этом мире. И Он обязательно это закончит. Обязательно. Израиля тоже было мало, когда они пришли в землю, землю Ханаан, то, что мы слышали сегодня. Но они победили все эти народы, потому что Имануэль. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала. Может быть, вам рассказать об исламе чуть-чуть. Вообще нет, посмотрите Давида Хасавея, у него есть хороший фильм об исламе. Посмотрите, найдите. И призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, Ваале, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо он Бог, с маленькой буквы. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется. Так вот, послушайте, друзья, у тех, которые идут против Бога, есть свои жертвенники. Это жертвенники нечестия, это жертвенники того, что мы слышали сегодня утром. У каждого из них есть свои жертвенники. Есть определенные люди, которые собираются вместе и которые употребляемы дьяволом или ваалом. Ваал по сей день жив у них, друзья. И у них есть свои жертвенники, а у нас свои жертвенники. И вот наш жертвенник, он должен быть жертвенником Господним. И послушайте, куда мы идем? Именно по слову Господню. 
когда наш жертвенник будет по слову Господню, тогда, друзья, мы будем побеждать. И он говорит, там у них кровь лилась, они там по обыкновению ножами себя и копьями резали. Прошел полдень, они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Я вам скажу, что это такое вечернее жертвоприношение. Здесь говорится о трех молитвах, которыми молился Даниил. Это утром есть молитва, в обед есть молитва и вечером есть молитва, друзья. И для еврея, для каждого еврея это было очень важно, потому что там в храме, когда был храм, Соломонов, они приносили утром в обед и вечером жертву Господу. Ну а теперь, когда ты спрашиваешь еврея, как вы приносите жертву, они говорят, мы молимся утром, в обед и вечером. И обязательно тебя отправляют в книгу Даниила. Но Даниил не просто молился, он открывал окна. Куда эти окна были открыты, в какую сторону? К Иерусалиму. И сегодня в любую синагогу, если вы зайдете, вы увидите, что то, куда они молятся, направление к Иерусалиму. И в самом Иерусалиме все направлено к Храмовой горе. Почему, друзья? Потому что это гора Мария. Три места, которые купили израильтяне или евреи. Первое, это гора Мория, который э, купил, который купил э, э, Авраам. Второе, это Хеврон. Сегодня о Хевроне говорил, да? который купил Давид, Мория, извиняйте, извините. Мория ее купил Давид. Помните, когда он принес жертву, он купил у Орны это место. Второе, Авраам, Хеврон. И третье, это Сихем, Шхем. Три места, которые были выкуплены евреями, и за эти три места идет война там. До сих пор. Мне один равен говорит, Орн, ты представляешь, три места, которые мы выкупили, и именно за эти три места идет такая борьба. А я вам скажу одну вещь. Когда вам принадлежит что-то по закону, когда это вам принадлежит, тогда дьявол приходит и пытается воевать, пытается, как мы слышали сегодня, обманывать. Но это ваше, друзья. И если вы верующие люди, а вы таковы, вам принадлежит много что, потому что все обетования в Мессии, во Христе Иисусе, они да и потому что... Вам принадлежит по закону, потому что Ишуа умер и воскрес для нашего оправдания. Еще раз, Давид выкупил там эту гору Мария, храмовую гору, когда принес жертву, когда согрешил. У Орны. Вообще, божьи люди, они ничего не делали бесплатно, они понимали, друзья, что за все нужно платить. Потом, Авраам выкупил Хеврон. Или это поле. Дальше. Яков выкупил Сихем. Или Шхем, друзья. И вот подошло время молитвы, вечерней молитвы, друзья. И что произошло? Тогда Илия сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Услышьте меня, там написано Рипа Мизбех. Рипа от слова Рафа. Мы знаем это слово «эль-рафа» или «егова рафа» – «целитель». Написано, что он позвал весь народ, все колена, весь народ и говорит, наблюдайте, что я буду делать. Другими словами, он исцеляет жертвенник Господень, восстанавливает его. И то, что сегодня происходит в этой церкви, я скажу вам, это исцеление и восстановление жертвенников Божьих, друзья. То, что сегодня здесь происходит, и то, что эти три дня мы слышим, это восстановление и исцеление того жертвенника, который был разрушен на протяжении двух тысяч лет. Но почему это происходит? У Бога есть план. Не слышу вас. Бог никогда ничего не делает просто так. У Него есть цель. И когда Он тебя берет в свои планы и в свои цели, Он хочет тебя благословить. Потому что нам принадлежит благословение на земле, а награда на небе. Я течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец. Да? Венец славы или венец правды там? Помните? Потому что... А? Правды, славы, у каждого свой венец. Друзья, потому что... На... А? Да. 
награда на небе, благословение на земле. А благословение на иврите это браха от слова берех, колено. И что это значит? Это э, избыток и это умножение, друзья. Поэтому приготовьтесь к избытку и к умножению. Не просто в каких-то сферах жизни. Если вы будете стоять в том, что вам Бог дает, а я уверен, что вам это дает Бог. Я уверен, что одно другому не противится, а наоборот, друзья, вот это помазание, которое мы переживаем здесь, и я не говорю много и говорю, что это так, что это помазание, которое есть на пасторе Бени, эти песни, это помазание, друзья, это же все, и вот это то, что мы говорим, это все соединяется, для чего? Для того, чтобы пришло умножение и избыток во всех сферах жизни, во всех сферах жизни, друзья. А еще там и Алексей добавился, вообще хорошо. Послушайте, друзья. Он исцелил разрушенный жертвенник Господень. Сегодня еще многие не понимают, о чем говорится. Сегодня еще многие могут сказать, что вы проповедуете. Как, как э, пастор говорит, по-моему, они тебя поняли, что нужно обрезываться буквально. В нижней части тела. Нет, друзья. Вот сейчас во вторник начинается этот месяц трепета. Нужно обрезывать свое сердце пред Господом. И нужно исцелять жертвенник. То, что было утрачено за эти последние две тысячи лет. Или 1700 лет где-то. Мы должны вновь исцелить для того, чтобы Бог смог сделать свое дело на земле. И здесь написано, и взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иякова. Давайте остановимся. Я слышал одну проповедь. Пастор так прекрасно проповедовал о жертвенниках, обо всем. Но именно этот стих он пропустил. Я его не осуждаю, потому что у него нечего сказать. Потому что в основной своей массе, в основной массе, не все, в основной своей массе. Я сказал, нас сегодня меньше. Но тех, кто с нами, намного больше, нежели тех, кто против нас. В основной своей, своей массе пастыря были научены теологии замещения, теории замещения. Ему нечего об этом сказать, это ветхий завет. Но, друзья, вы знаете, что специально было переведено слово так, ветхий завет. Один епископ перевел так это слово, Ветхий Завет, и это вошло в Новый Завет, в послание Коринфянам, Ветхий Завет. Нету такого Ветхий Завет, потому что он говорит Тимофею, что все Писание что? Аминь. У Бога ничего не ветшает, просто Бог это определяет и ждет. Бог очень терпеливый. Аминь. И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иякова, которому Господь сказал так, Израиль будет имя твое. Что мы вчера слышали от пастора Олега? Что все мы, оказывается, Израиль. Что, оказывается, эти колена потерянные, это и есть церковь, которую Бог призывает. И мы все есть одно тело. И Он есть наша глава Иисус Христос, Ишуа Амаши. И построил из всех камней жертвенник. Смотрите, он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И потом взял 12 камней. Вы понимаете, это Израиль, друзья. Он восстановил то, что было утрачено. И то, что сегодня мы делаем, и то, что делают многие люди, как пастор Валерий и другие, они восстанавливают жертвенник. Они исцеляют его, друзья. Они понимают, что мы не можем без Израиля. В свою очередь, такие, как мы в Израиле говорим, что мы не можем без церкви. И неважно, какие бы голоса не поднимались и из церкви, и из Израиля. Мы верим в это, мы убеждены в этом, и мы получили откровение об этом, и мы будем продолжать это говорить. А время покажет, друзья. Время покажет. И смотрите, 
Он взял эти двенадцать камней и построил из всех камней жертвенник во имя Господа и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две саты зерен и положил дрова, рассек тельца и возложил его на дрова и сказал, наполните четыре ведра воды и выливайте на все, все сожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал, повторите, и они повторили, и сказал, сделайте тоже в третий раз, и сделали в третий раз. Равины говорят здесь, друзья, что он это сделал также 12 12 раз, да, по 4, 3 раза, 12. И слушайте, что он говорит здесь. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы. Почему вечерней? Потому что мир подходит к такому моменту, когда темнеет. Библия говорит, 60 глава Исаи, давайте прочитаем. Аллилуйя. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему и цари к восходящему над тобою сиянию». Вот именно вечером, вечерняя жертва, друзья, Израиль и церковь должны соединиться для того, чтобы восстановить жертвенник Господу. Потому что есть борьба, и эта борьба продолжительная против нефалимов, а потом против рефаимов. И сегодня Бог не только употребляет Израиль, Он также призвал свою церковь для того, чтобы эта борьба была окончена, и чтобы имя Господа воссияло на этой земле, друзья. Вечерняя жертва. Скажи, вечерняя жертва. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья Пророк и сказал, слушайте внимательно, это навсегда церковь, это на все времена, это всем народам. Господи Божий Авраамов, Исаакова и Израилев, да познает все день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. Аллилуйя. Понимаете, окончательная цель Бога – обратить сердце людей к себе. Чтобы мы не были формальными верующими, наполненные формалином, друзья чтобы мы были духовные верующие, наполненные силой Святого Духа и Духом Откровения, друзья. Это очень важно. Послушайте. И не спал огонь, огонь и есть свет, а над тобою воссияет Господь. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. У нас в молитву еврейскую включено это. Господь, Адонай у Аэлогим, Адонай у Аэлогим. Это важные слова для каждого еврея, друзья. Господь есть Бог, Господь есть Бог. Увидев это, весь народ пал на лицо свое, сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И сказал им Илия, схватите пророка Валовых, чтобы ни один из них не укрылся. Схватили их и отвел их Илия к потоку Кисону и заколол их там. И сказал Илия Ахаву, пойди ешь и пей, ибо слышен шум дождя. И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. И сказал отроку своему, пойди посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел и сказал, ничего нет. Он сказал, продолжай это до семи раз. Я хочу остановиться здесь. Семь это благословение. Библия говорит нам, что мы входим в седьмой день. Что это значит? Есть некоторые равины, которые говорят, что 200 лет мы затеряли. Если 5778 год от создания Адама, слушайте внимательно, и 200 лет мы затеряли, есть такие, которые верят в это, говорят, мы затеряли где-то 200 лет, то сейчас 5978. Что такое входим в седьмой день? То есть мы входим с шестого в седьмой. 
друзья, это как мы вошли сейчас во второй день, да, или в третий день уже. Мы уже перешли второе тысячелетие от Рождества Христова. Слушайте внимательно, друзья. Обычно в Торе через шесть лет на седьмой год отпускали рабов. Отпускали рабов. И чего мы ожидаем? Мы ожидаем, что земля, Господь вернется, друзья. Через то, что мы восстанавливаем, исцеляем жертвенник. Через то, что мы собираем эти 12 камней. Через то, что мы, несмотря на то, что вечер вечеряет, вечером того дня Иисус сказал, давайте переправимся на ту сторону. И поднялся великая буря, поднялась великий шторм. Несмотря на это, мы ожидаем, что придет Господь, и Он сделает так, что рабы выйдут на свободу. Потому что на седьмой день отпускались все на свободу. Мы верим, что Господь придет и будет тысячелетнее царство. И Он воссядет в Иерусалиме. Друзья, сегодня говорят уже, что в течение нескольких месяцев можно построить храм. Уже есть такие технологии, что в течение нескольких месяцев люди спрашивают, а как же там же стоит э, мечеть и так далее. Мы не знаем как, друзья. Но мы знаем одно, что Господь сделает то, что Он сказал. Я встречал людей, они приезжали с Америки. Я говорю, что вы приехали? Целая толпа. Они говорят, мы будем ходить и молиться против храма, чтобы храм не был построен. Я посмеялся, я сказал, вы глупые люди. Они говорят, почему? Я сказал, потому что в Библии написано, что он будет построен. Я бы не молился за такие вещи, но не терял свое время и свою энергию. А знаете, почему это невежество? Потому что люди думают, что это храм Антихриста. Но оказывается, на самом деле, друзья, это храм, который будет строиться Мессией. Просто Антихрист придет и провозгласит себя Богом и будет говорить против Бога, я уже говорил. Но Господь придет и поразит его. Скажи, паразит. Аминь. В седьмой раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря величиною в ладонь человеческую. Он сказал, пойди скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Я скажу вам, что это пророчески. Что это значит? Первый раз сошел огонь. Первый раз на пятидесятницу, друзья, пришли им... Вот эти огненные языки и почили на каждом из них. И они исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках. Но, друзья, мы ожидаем, маем воду. Шамаем это небеса. Шам это там. Маем это там вода. Мы ожидаем, что будет мощное проявление Святого Духа на эту землю. Но, друзья, Дух Святой приходит туда, где люди наполнены откровением. Дух Святой приходит туда, где люди готовы принять. Он сказал, не отлучайтесь от Иерусалима, но прибудьте в нем, доколе не облечетесь силу и свыше. Первый раз был огонь, второй раз придет вода, дождь. Мы видим, как земля засыхает. Мы видим о том, что сегодня проповедовал Олег, что все эти рефаимы, гомосексуальные духи и так далее, там, земля сохнет, и мы ожидаем дождя, друзья. Мы ждем, пока дождь придет и омоет эту землю на седьмой день. Мы ожидаем, и мы увидим это. Если мы не увидим, дети наши увидят. Но нам важно понять, что Господь говорит в Своем Слове, что я благословляю любящих меня до тысячного рода. И поэтому, друзья, не опускайте своих рук. Вы трудитесь не напрасно. И не напрасно вы приходите в церковь. Не напрасно вы посвящаете себя Богу. Не напрасно вы восстанавливаете жертвенник. Не напрасно вы строите жертвенники. Это все для того, чтобы увидеть благословение неба. Это все для того, чтобы увидеть, как Дух Святой захватывает ваши семьи и вашу землю, и всю эту землю, а над тобою воссияет Господь. И слава Его явится над тобою. Друзья, самое главное построить правильно жертвенник. 
Самое главное, друзья, сделать то, что сказал Господь. Господь написано, Он Сын Божий, и Он из колена Иудина, Он пришел с этого народа, и когда мы ставим Господа Иисуса в то место, где Он должен быть в нашей жизни, в нашей церкви, в нашем городе и в нашей стране, даже если многие не понимают нас, придет излияние, дождь благословения. И сегодня я хочу пророчествовать во имя Иисуса Христа из Назарета. Если вы будете стоять в том, что Бог вам дает, а вы будете в этом стоять, то вы увидите великую славу Божию. И когда даже многие люди, которые говорили против вас, стояли против вас, они придут, они увидят, что Бог с вами, Иммануэль, они присоединятся к вам, потому что вы почтили царя всех царей, и вы прикоснулись к сердцу Отца через то, что Ишуа стал на свое место, и вы почтили его народ. 